Hello, good evening. Hello, Maribel. Good evening. Hello, Noemi. Hello, Andrea. So, how are you? How are you? ¿Qué tal? How are you? Good, so, so. Fine. Okay, so let's see. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Busy. Estuvo complicado. Tranquilo. Was it busy? Relaxing? How? How was your day? It was stressful. It was stressful. Okay, you you had a lot of things to do, probably. No? Yes. Okay. Yeah. Pero ya está solucionado, gracias a Dios. Excellent. Okay, very good. Very, very good. Good evening. Good evening, Oscar. Good evening. Okay, guys. So we are going to start with today's class. And well, guys, today we have um actually the quote of the day. Okay. Um, and let's see. Remember, okay, this one is if we have the attitude that it's going to be a great day, it usually is. Okay, it's about attitude. Okay, what well, we covered uh, a couple of days ago. So we are going to start and we are going to start with the warm up. Then we are going to move to grammar. We also have practice time. Okay, so we have many things today. Good, Good evening. evening. Good evening. Okay. So today we have a tongue twister and this one is, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, so I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, so practice it 10 seconds, practique los 10 segundos, practice it. Y después vamos a ir uno por uno. Okay, let's see. Uh, first, Rosibel. Hi, teacher. No. Um, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Very good, yes. Okay, okay. excellent, you. all right. Uh, Janet. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Uh, ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Very good. Thank you. Uh, Ronald. Okay. Uh, ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Good. Very good, Ronald. Maribel. Good evening. Good evening. Ice cream, you scream, we are scream for high ice cream. Yes, very good. Uh, Andrea Lisbeth. Ice cream, you scream, we are scream for ice cream. Good, excellent. Uh, let me see, Carlos Vega. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very good. Uh, Jacqueline? Hi. Hello, good I, evening. Good evening. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very good. Uh, good Brian? Evening. Hello, teacher. Hello. Leo. Yes, Lealo. Ah. Ice cream, you scream, we are. Ice cream for ice cream. Yes, very good. Okay, let me see, Mirna. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, thank you. Uh, Oscar, well, I think that Oscar is busy. Kevin, are you there? I think that I received a message from you. Creo que se un mensaje, Kevin. Creo que Okay, I don't know. All right, so guys, let's start, okay? I, so can, I can do it, teacher. Oh, okay, perfect, go. 
eh, por ocasiones voy a estar desactivado, pero siempre voy a estar eh, como oyente. Yes. I, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, very good. Thank you. All right. So in this case, uh, guys, we are going to start with vocabulary. Today we are going to start with vocabulary. You will see. So as you may know, guys, como sabemos, este día es el Black Friday, ¿verdad? Es una, es algo que hemos adoptado nosotros, all right? We have adopted the Black Friday, pero ¿de dónde viene el Black Friday? Okay, ¿de dónde viene el Black Friday? Okay, so today we are going to learn a couple of words. We are going to learn new phrases, okay, for us to use. And let's see, what is Black Friday? Help us reading, eh, Brian Alexander. Help us reading. Read this. Dice, what is Black Friday? Black Friday is a uh, uh, coyful, coyful, tear, tear, tear for the Friday after. Um, Thanksgiving. Thank you. In the unit, state, state. Mm -hmm. It tradi traditional mark the start of the Christmas shopping Samsung mm -hmm. in the unit, state. Okay, thank you, Brian. All right, so what is Black Friday? Okay, so what is it? ¿Qué es? What is Black Friday? So as it says right there, and as Brian read before, Black Friday is a colloquial. Yes, Black Friday is a colloquial term. Un término coloquial. A colloquial term for the Friday after Thanksgiving. So if you didn't know, yesterday, el día de ayer fue el día de gracias en Estados Unidos. ¿Y cómo se llama ese día? Ese día se llama Thanksgiving. ¿Ok? En what do they do? ¿Qué hacen en Estados Unidos? Se reúnen con su familia, hacen una cena, comen y dan gracias por todo lo que tienen, por todo lo que ha pasado en el año, etc. ¿Ok? So that is a tradition from the U.S. Now, in the United States, all right, it traditionally marks the start of the Christmas shopping season in the United States. So, el Black Friday en Estados Unidos, okay, marca el inicio de la temporada navideña. All right. So, Black Friday, de ahora en adelante en Estados Unidos, Ya se dio inicio la temporada navideña. De igual manera, en nuestro país se ha, se ha adoptado así. All right? So now, let me ask you. Do you prefer, do you prefer shopping online or in shops? What do you prefer, guys? Online. Online? It depends. Okay, so why online? Why online? Because in USA, uh, the the prices is is very good. Okay. But here not. Yeah, here in our country, the prices are not good. That is true. Mm -hmm. Okay. And do you prefer shopping online here in our country or in the store in shops? What do you prefer? ¿Qué prefiere? Comprar en línea aquí o ir a la tienda a comprar. What do you prefer? I prefer go to shopping. Go shopping in the store. Yeah. Why, Carlos? I think it's better because uh, I can see the product that I'm going to buy. Yes, that is correct. You can see the product. And sometimes when it is clothing, right, or when it is uh, probably a pair of shoes, 
you need to try them on, right? Tiene que probárselo, tiene que medírselos. Try them on. Yes. Mm -hmm. So it is better to go to the store. Es mejor que usted vaya a la tienda sometimes, right? Yeah. That is true. Mm -hmm. So then let's continue. So now let's talk about vocabulary. Okay, vamos a hablar de vocabulary. Yes? So we have a couple of terms. Look at this. Okay, tenemos términos aquí. Sí, y aquí tenemos las definiciones. Yes? So probablemente todo eso es nuevo para ustedes. Okay, so don't worry. So let me, let me ask you. What is the meaning of retailer? Pero anótelo, ¿ok? Si no, si no se lo puede, anótelo. So, retailer, retailer means vendedor. Retailer means vendedor. Retailer puede ser vendedor o distribuidor. ¿Ya? Yeah? Retailer. Retailer. So the definition in English, la definición en inglés es la siguiente. Okay. ¿Cuál es la definición? Uh, can you help us reading the definition, um, Rosibel? Read the definition. Uh, Rosibel. Yeah. Read. Yes. Sorry, teacher. A person business that sells things. Yes. So the definition is a person or business that sells things. So, una persona que es business, negocio. Okay. So, una persona o negocio que sells. What is sells? Es el verbo vender. Verbo vender. Okay, so a person or business that sells things. Now, what is profit? Profit? The money. The money. Uh -huh. Earned ear need by business uh -huh. after costs are deducted. Excellent. Okay, so profit, okay, as you mentioned before, Okay, it is going to be the money earned by businesses after costs are deducted. So, ¿qué significa la palabra profit? Profit means ganancia. ganancia. Very good. Profit means ganancia, guys. Okay, la ganancia. All right, ganancia. Now, what about number three? Loss. What is loss? What Perdida. Is yeah. Now. So it is going to be letter e. e. The noun of the verb lose. Okay. So el nombre del verbo perder. perder. Yes. Very good. What about, guys? A rush. What about rush? What is rush? Risa. Uh huh. Uh, yes, it is going to be prisa, okay? Apuro, apresurarse. Mm -hmm. So, what is going to be from this? ¿Cuál es? Letter H. Letter H. H. Uh, advertising? No. No, Maybe no, no. Me? A, move quickly. Okay. Yeah. Very good. Yes. It is going to be move quickly. Moverse rápido. Apresurarse. Okay. So it is going to be move quickly. What about consumer? Consumer. Letter D. Letter D. Buy things. Excellent. Consumer, guys, is un consumidor. Un usuario, una persona que compra, a person who buys, who buys things, que compra cosas. Okay. We all are consumer. 
¿ok? Todos somos consumidores. We buy things, compramos cosas, ¿ok? So, what about number six? What is Promotions, huh? letter F. Letter F, ¿ok? So, promotions, offers of products, services at a good, cheaper price than usual. Ok, so it is going to be this one, says Carlos. Ok, what about reduced? What is reduced? Letter C. Letter C. Cheaper. Yes, yeah. so reduced, guys, es reducir. Cuando usted reduce algo, entonces lo hace más barato porque estamos hablando de compras. You may cheaper. Ok, lo hace barato. Barato, más barato, cheaper. Cheaper significa más barato. Ok. So, what about deals? H. Letter H. The advertising. Ok. The advertising. Letter H. And what about consumerism? Letter the buying G. of products and service. And the belief that is good for society. 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 Yes, guys. Okay. So once again, vamos a ir uno por uno. Retailer. Retailer. Vendedor. Okay. So a person or business that sells things. Profit. Ganancia. Letter I. Loss. Perdida. Pérdida. Rush, apresurarse. Move quickly, moverse rápido. Okay. Consumer, consumidor. Yes. Promotions, promociones. Okay. Reduced, reducir. Deals son ofertas o tratos. Deals means eh, ofertas o tratos. Consumerism, consumismo. Okay. Questions, doubts? Okay, let's move. Now, let's complete, vamos a completar esto, okay, con el vocabulario que tenemos aquí. Acuérdese, reduce, reducir. Retailers, vendedores. Promotions, promociones. Rushing, apresurance, apresurarse. Consumers, consumidores. Okay? So, let me see. Um, Joel, can you please read the first paragraph? Lea el primer párrafo. Good evening. Um, Good evening. Black, Black, Black Friday takes place every year on the day after Thanksgiving Day. And is usually the first day of the Christmas shopping season in the United States. Many people have the day of work to go shopping and enjoy a four day weekend. Very good. Now repeat after me, Hoyle, and say Friday. Uh, Black Friday. Black Friday. Black Friday. 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 Day. Mm, day. Day. Okay, day. Day, day. Thank you. Yes. Okay. So, Black Friday takes place every year on the day after Thanksgiving Day and is usually the first day of the Christmas shopping season in the United, United States. Okay. United States. United. Esa palabra la tiene que decir bien. United States. Okay. Many people have the day off. Mire, the day off. Dice que muchas personas tienen el día libre. Mire, day off. Many people have the day off. Work to go shopping and enjoy a four-day weekend. So that means yesterday was the Thanksgiving day. Ayer fue el día de, de, de Acción de Gracia ya en, en Estados Unidos. Yesterday. 
today, Black Friday. Ahora es el Black Friday en Estados Unidos. Entonces, tienen libre Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Cuatro días seguidos. Aquí dice eso. Four day weekend. Ok. Yes. Now, traditionally on this day, ¿qué pasa en este día? Retailers. 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 Los vendedores. ¿Qué hacen los vendedores? Uh -huh. Retailers. Open their doors open for their longer door. hours. Yes. So, open their doors for longer hours and offer their products for sale at reduce 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 uh -huh. prices. Price. yes prices precios reducidos reduce prices unfortunately because of the high number of shoppers compradores mire shoppers ok shoppers ajá uh -huh. ¿qué hacen los compradores? Rushing, ok. So, mire, rushing. Los compradores corren a comprar. Exactly. Ok, los, vendedores, los compradores quieren entrar a las, a las tiendas corriendo. Mire qué ha pasado. Por esa razón, dice, there have been a number of injuries and even deaths. Hay, han habido bastantes lesionados y, e incluso muertes. Muertos. Dios. Imagine in, in the U.S. that happens. Yes, because of the Black Friday. Porque todos quieren correr a comprar, right? So now, nowadays, nowadays. Promotion. Promotions. Uh -huh. Promotions. Are available for longer throughout. ¿Qué significa throughout? Throughout means. A lo largo de. So throughout means a lo largo de. Throughout November and December. So promotions, at least in the US, right? In Estados Unidos, of course, right? Dice que las promociones están a lo largo de noviembre y diciembre. Okay? Without leaving their coach. Sin levantarse del sofá. Mire cómo se dice sofá en, otro, en, en, en otra palabra, coach. Okay. Black Friday was originally a U.S. event, but it is now becoming popular in other parts of the world. And that is true. Ahora ya está convirtiendo bien um, común en todo el mundo. Bueno, en muchas partes, right, del mundo. Mm -hmm. Did you buy something? Compró algo ahora usted. Did you buy something? No. No. No, right. Yes. No. Yes. Who? Who bought something? Carlos. I want Alexa. Oh my God, Carlos. Okay. <laughs> <laughs> And how much did it cost? Oh, let me tell. Fourteen dollars. And that was cheap. In Amazon, yes. Okay, that was cheap. Okay, so that was a good deal. Okay, that was a good deal. Con buen trato es. Okay, that was a good deal. Okay, guys. I have one too. Oh, you have one too? Yeah. Perfect. Okay, so yes, those are pretty nice, right? Let's see. Eh, tengo problemas con mi internet. Okay, Enrique. All right. Teacher. Yes. Este, yo quisiera que repitiera otra vez la palabra. Eh, ay, que no sé. Uh, vaya, se la voy a leer normal. Un fortunatelli. Ah, yes. This one. This one is one of the most difficult ones in the English language. Okay. Unfortunately. So is, unfortunately. 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 Yes. Pero dígalo rápido. Unfortunately. Unfortunately. Like that. So what is a synonym? Now, I know that sometimes it is difficult, okay? 
but that's why we need to learn synonyms. Si usted no puede pronunciar esa palabra porque de hecho muchas personas no pueden pronunciarla porque es difícil, eh, hay sinónimos, ¿ok? Y no es necesario que usted lo use, ¿ok? Esa palabra porque existen los sinónimos. Now, puede decir en lugar de unfortunately, puede decir sadly. Y es lo mismo. Es lo mismo. Okay. okay. Y es un poco más corta, right? Sadly. Mm -hmm. Yes. Okay. Right? Yes. So uh, for the ones that probably didn't know, unfortunately, is desafortunadamente. Desafortunadamente. Unfortunately. Okay. And sadly, es lo mismo. Desafortunadamente. Lo mismo. Okay. Okay. Very good. Excellent. Okay. So now let me ask you a couple of questions. Okay. Do you usually try to find bargains in the Black Friday sale? What is the meaning of bargain? What is the meaning of bargain? Bargain? Somebody? Gangas. 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 Very good. So bargains, mire, bargains. Bargains, gangas. Do you usually try to find bargains in the Black Friday sale or throughout the year? Yes, I do. Uh, yes, sometimes it is nice. Uh, yes, I do as well. I do. Okay. Throughout the year, yes, of course. Right. So, why do you think people overconsume? Mire, overconsume, consumir de más overconsume why because the people is people are cons, people are consuming okay okay uh, it's yeah. merchandising that is correct of course right so in this case uh, remember that is people are okay People are. Mm -hmm. Yes. So, yes. And do you think you overconsume? Mm -hmm. Yes. Yes. Okay. Sometimes. Sometimes. Okay. Uh, okay, Mirna. Okay. Um, let me. Why, Carlos? Why do you think you overconsume? Because uh, I love to buy things. Okay. Inneces unnecessary things. <laughs> unnecessary <laughs> things. Okay. Yeah. So now let me ask you then. Name one thing you bought that you didn't need or never used. Alexa. <laughs> <laughs> oh my God, Carlos, come on. Okay. Why? If that is so useful for you to listen to music. <laughs> Yeah, mm -hmm. but I never use it. Okay, all right. And you, Janet, <laughs> name one thing you bought that you didn't need or never used? Yeah, um, a, a table, este, lo voy a decir en español. Okay. Una, una, como mesita bien bonita para, para ponérsela en las piernas y trabajar en la laptop, en la cama, y hasta el día de hoy. Le he usado una vez. Come on, Janet. Ay, sí. Okay. Una de mis peores compras. <laughs> yes, okay. Yes. Mm -hmm. Okay. So that is overconsume. Okay. Eso es consumir a veces de más cuando uno sabe que. I mean, hay cosas que las necesitamos, right? Pero hay cosas que no. Mm -hmm. o, o, only see. O, only see. So cute. Yeah, yes, I know, right? So beautiful. I really like it. The color. Yes, that is true. That happens a lot. That happens a lot. Okay. But very good. So, eh, somebody else, alguien más, algo que hayan comprado y que nunca hayan usado. One thing that you bought that you didn't need or never used. Yes, Mirna. Shoes. Shoes. 
common, right? That is so common. Shoes, zapatos, shoes. At least we, as 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 you as uh, women, right? So we do that. Al menos las mujeres sí. Okay. Los hombres quizás no tienen así como zapatos que no usen. I don't know, right? But we. I, I have. I have. Uh, I have. Um, yeah, twen, twenty. Pairs shoes, but but I use all oh. because because I not repeat. Oh my God! <laughs> okay, okay, you do not repeat. Okay. Teacher, teacher. <laughs> okay, Janet. Yes, Marina. All right. ¿Cómo se dice tacones? High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. I have high heels. Unnecessary. Unnecessary high heels. Yes, that is true. I think that we all have that. Okay. Nosotras como mujeres creo que tenemos bastante zapatos. Okay. Yes. Let me ask uh, Carlos, Carlos Vega. How many pair of shoes do you have? How many? Five. Max five or six. <laughs> okay, five or six. Okay, all right. And you, uh, Kevin, how many pair of shoes do you have? Mm, I have shoes. Five. Five. Okay. And you, yeah. Joel. How many pair of shoes do you have? I I have mm -hmm. two part two consist of pair. Two pairs. Two pairs. Okay. Very good. You do not complicate, right? No se complica. Do you do not complicate? That is good. All right. So you see, I think that yeah, guys. Well, okay. Let's move. Do you have any question before we move on? Preguntas antes de que nos movamos de esa parte? No questions? Okay, let's move, guys. And we are going to start with likes and dislikes. Okay, so today we are going to talk about things that you like and things that you do not like. Okay, so let's see. Um, uh, Ronald, help us reading. Read everything. Okay. Uh, likes and dislikes. We use the simple present tense to talk about things we like, enjoy do doing. Example, I like pizza. I like swimming. Excellent, thank you. So it says that we use the simple present tense to talk about things that we like and things that we enjoy doing, okay? And this likes for things that we do not like. So, si usted quiere decir, no me gusta la pizza, puede decirlo de dos maneras. So the first one is, the most common one, la más común, I don't like pizza. Okay, no me gusta la pizza. Now, ¿cuál es la otra manera de decir que no le gusta la pizza? I dislike pizza. Okay. Teacher, dislike sería como me disgusta. Yes, correct. Mm -hmm. Is another way to say esto mismo. Es lo mismo. Decir eso mismo es aquí, lo mismo. Okay. Okay. So now, uh, so we have, I like pizza, I like swimming, etc. Now, let me just clear that. Now let's move and let's talk about grammar, okay? Grammar. Uh, let's see, we have positive statements. Uh, help us reading the positive statements, Joel. I will not leer todas, las positivas y las negativas, Rosibel. Negative Rotable. Uh, I like ch chocolate. You like winning fo football. 
Oh, watching. Watching football. Watching football. Emma likes TV. TV sucks. 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 Marek enjoys reading books. My cat likes fish. Yes. We we like learning English. Yes. They like cheese food. Oh, Chinese. Chinese food. Yes. Chinese, yes. Chinese. Uh -huh. Yes. <laughs> okay, yeah, Chinese food. Okay, uh, Rosibel? I don't like curry. curry. Yes. Uh, you don't like dancing. She doesn't like sports. He doesn't like jazz. Mm -hmm. mm, my cat doesn't like getting wet. We don't like going going out going yes. out. Mm -hmm. <laughs> um, they don't like English food. Yes. Okay, so now Chinese food, comida china. Okay, Chinese food. Do you like Chinese food? Yes, I like. Yes, I like Chinese yes, food. I like. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Who dislikes Chinese food? Dislikes Chinese food? Dislikes. Dislikes? No? Nobody? Nobody. Nobody. Okay. Very good. Okay. So now, guys, eh, do you have questions about vocabulary? Vocabulario? Vocabulary from here? Sops. 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 Yes. Sops means novelas. TV sops. Novelas. Okay. Y sops es jabón, ¿verdad? Yes, pero... Eh, eh, esa es una abreviación, ¿ok? Esa es una abre, abre, abreviación. I hear another um, word. Uh -huh. Which one? So opera. Excellent. So, in this case, that is the, the long way. Esa es la manera larga. So opera. But the short way is sauce. Solo se le, se le quita esto. Y se deja así. Oh, es okay. una abreviación. Abreviation. ¿Ok? And getting wet. Getting wet is going to be eh, mojarse. Ok. So, wet es mojado. Getting wet, mojarse. So, my cat doesn't like getting wet. Mi, a mi gato no le gusta mojarse. And curry? Curry? I don't like curry. Eh, have you tasted curry? ¿Alguien ha probado el curry? No. Yes. No. Yes. Yes, right. Yes. Eh, ¿a, dónde lo han, ¿A dónde lo han probado? ¿El curry? In Guatemala. In Guatemala. En Guatemala, ok. ¿Qué es el curry? Spice o oh, especia. Yes, ok. So, el curry es como un tipo de, de especia, right? Que se le pone bastantes comidas, ok. okay. Para sazonar. Ajá. Thank you. Very good. So, now, let's see. Let's move and let's talk about, guys. Give me one second. Yes. Let's talk about now the structure and structures. Okay. Pay attention. Pon atención en eso porque es bien importante. Okay. So we have affirmative, negative, and questions. Fíjese bien. Affirmative, negative, and questions. So the affirmative we have, I love Cooking pasta. I love cooking. Okay. So as you can see, guys, fíjense bien aquí. Aquí nosotros tenemos cooking. Fíjense, cooking. 
ING. ¿Ok? Cuando usted dice, me gusta cocinar pasta. I love cooking pasta. I love cooking chicken. Lo que se le gusta cocinar. ¿Ok? Luego, también tenemos hates. Mire, cuando a usted no le gusta algo, ¿cuál es el verbo que podemos utilizar? Hates. ¿Ok? ¿Qué significa que a usted no le gusta? Hate también significa odiar, pero en este caso no lo interpretamos de esa manera. ¿Ok? So, she hates studying. A ella no le gusta estudiar. Hates studying. Eh, mire el verbo otra vez. En ing. ¿Ok? Then we also have enjoy. They enjoy, mire, reading. El verbo nuevamente en ing. So, con esto vamos a mencionar que tenemos cuatro verbos principales que vamos a utilizar para hablar de likes and dislikes. Four verbs. The first one is like. El primero es like. The second one is going to be love. The third one is enjoy. And the last one is hate. Estos cuatro verbos utilizamos para hablar de las cosas que nos gustan y lo que no nos gusta. So now, ¿qué significa like? Like means gustar. Yeah. For example, me gusta cocinar. I like cooking. Me gusta cocinar. I like cooking. Okay. I like cooking. I'm going to write it right here. I like cooking. Yes. Me encanta cocinar. I love cooking. Me gusta cocinar. Me encanta cocinar. Yeah. Disfruto cocinar. I enjoy disfrutar. I enjoy cooking. Okay. No me gusta cocinar. I hate cooking. ¿Mm? Or, or puede decir, I dislike cooking. Okay. Y se lo voy a agregar aquí para que también lo ponga. Dislike. Ok. Eh, una, una pregunta, Ticha. Yes. I enjoy significaba. Oh, eh, enjoy disfrutar. Disfrutar. Ok, thank you. Ok, very good. Una vez más, ok, para que quede claro. I like cooking, me gusta cocinar. I love cooking, me encanta cocinar. I enjoy cooking, yo disfruto cocinar. I hate cooking, no me gusta cocinar. I dislike cooking, no me gusta cocinar también. Okay. Questions? Dudas? Doubts? No right now. No right now. Okay, no right now. Let's move then. Okay, now negatives. Okay. Miren, negatives. En este caso, aquí ya le puse una negativa, que es el dislike, ¿verdad? Esa es negativa. Espérame que no puedo hacer más grande la pantalla. Ok, lo que voy a hacer. Ok, so now, negative. I don't like cooking. Ok, I don't like cooking. Recuerde que esos dos son lo mismo, pero son diferentes estructuras, porque aquí solamente decimos dislike. Ya no es necesario ponerle este. Aquí sí tenemos que poner esto. Eso es lo mismo, acuérdese. Negativa, son las dos negativas. No me gusta cocinar, no me gusta cocinar. Diferentes estructuras. Ok. Now, 
She doesn't like studying and they hate reading. ¿Ok? Como este es negativo, porque cuando a alguien no le gusta hacer algo, también se considera es negativo. Entonces, eso es negativo también. Cuando a usted no le gusta algo, es negativo, obviamente, ¿verdad? Entonces, es negativo y lo vamos a pasar para las negativas. ¿Ok? Now, she doesn't like studying. Recuerde las terceras personas. Doesn't. Ok, doesn't para las terceras personas. Ok. Now, we also have questions. Do you like cooking? Si yo le pregunto, do you like cooking? Recuerde que usted va a responder, yes, I do, or no, I don't. Depends, ok. Depende de su respuesta. Ahí usted tiene la respuesta. Si le gusta o no le gusta eh, cocinar. Ok. Does she like studying? Yes, she does. No, she doesn't. Do they hate reading? Yes, they do. No, they don't. Depend. Okay. Now, the spelling rules. A spelling. ¿Qué significa spelling? Mm -hmm. A spelling. A spelling rules. Las reglas del video. Exactly. So we have. Fíjense bien. Okay, listen to this. Pay attention. Now, this one, guys, it says, tenemos el verbo, ¿verdad? Mire, fíjese bien, aquí tenemos el verbo, que es cook, do exercise, dance, and shop. Cocinar, hacer ejercicio, bailar, y comprar. ¿Ya? Yeah? So, como vamos a utilizar los verbos en ING, en ING, ok, we need to follow rules. Tenemos que seguir reglas también. Entonces, la primera es simple, mire. Fíjese bien. Dice que al verbo, al primero, que okay, en este caso es cook, solo le vamos a agregar el ing. Ok, mire, ing. Do exercise. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es el primero, es do. Ese es el verbo, do. Entonces, a do se le agrega el ing. ¿Ok? Now, cuando el verbo termina en e, when the verb ends in the letter e, dance, we are going to remove, you are going to remove e, and you are going to add ing. Va a remover la E y le va a poner el ING. A todos los que terminen con E. ¿Ya? Yeah. Now, for the verbs that have, fíjense bien, los verbos que tengan consonante, vocal y consonante, así, ¿ok? ¿Ya? Yeah. Les vamos a poner otra P. Vamos a doblar la consonante, la última. La última le va a, a doblar. Va a poner otra P. So, shopping. Shopping. For example, another one that is really common, a otro que es bien común, que sigue esa misma regla. Mire, tiene consonant, vowel, en consonant. Entonces la regla dice que si está una, una vocal en medio de dos consonantes así. Ok. Entonces le vamos a doblar la última y le vamos a poner swimming. Uh -huh. Questions. Dudas. Preguntas hasta aquí. Now, okay, eh, let's see. I'm going to erase this. Voy a borrar todo acá, okay? Let's move. Now, aquí tenemos el spelling, okay? Tenemos el spelling. Let's see. We have um, a couple of verbs 
Vamos a decidir qué regla sigue. ¿Qué regla sigue? Ok. Run. ¿A dónde tiene que ir run? Here, here, or here? Shop. And shop. Yes, ok. Why? Because we need to double the letter N. Running. Very good. What about walk? Walk. Walk. En la primera es walking. Ok, very good. What about play? The yes, second me. one. On the second one? Or on the yeah. first one? The first one. On the okay. first one. On the first one. Porque solo se le agrega el ING. No hacemos ningún cambio. Solo agregamos. Right? So now, what about get? The yeah. last one. On the last one. Mire, esa sí le agregamos la otra T porque es la regla que le decía. Ok. No se le olvide la regla. Now, what about study? The second one. On the second one, are you sure? Yeah, on the first. On the first one, because we are going to add, use the ING. Solo le agregamos el ING. No hacemos cambio. What about make? The second. On the second one, porque entonces como termina en E, ahí sí le vamos a quitar la E y le vamos a poner el ING. Mm -hmm. okay. What about have? The second, second one. On the second one, okay, because it ends in the letter E, so we need to add the ING. Very good. So what about swim? The last yeah. one. On the last one, okay. So we are going to double the letter M. Very good. What about watch? The first. the first one. On the first one, okay. So it is going to be watching and use? The second one. On the second one, okay using okay very good so questions questions preguntas hasta aquí not right now okay let's move okay let's move well if you want copy it copy it okay So now, uh, in the meantime, I'm going to let you know the meaning, okay? Lo, el significado, para que quizás alguien lo está copiando. Run, correr, walk, caminar, play, jugar, get, obtener, study, estudiar, make, hacer, have, tener, swim, nadar, watch, ver, Use, usar. Okay? Very good. Let's move. Let's move. Now, we have exercises. Vaya, ahora sí tenemos ejercicios. Okay? Fíjense bien. Tenemos 3, 6, 9, 12. 12. 12 verbs. 12 verbs. Yes? We already have the first one. Ya tenemos la primera. Vamos a hablar de Patrick. Tercera persona. Patrick. The first one says, Patrick loves playing tennis. What about number two? Tenemos las caritas felices. Happy faces. We need to use love. Okay, give me the second, the second sentence. Patrick loves Patrick watch loves. TV. Okay, Patrick loves... loves. Watching TV. Excellent. Watching TV. The ING. Acuérdese de hacer el cambio porque estamos viendo el ING. Okay. Now, what about number three? Patrick. Patrick loves, loves using the computer. Using okay. the computer. Patrick loves using the computer. Excellent. Okay. So now, what about number pero esta vez no me lo diga, lo va a mandar al chat, ¿ok? Este va a ser like, no va a ser loves porque solamente tenemos una carita feliz, one happy face, utilice like, like, to the chat, en el chat, mándelo, escríbalo, la oración positiva. Patrick likes reading the newspaper. Excellent. 
Janet, the letter S, Patrick likes. Okay. So, Patrick likes reading the newspaper. Yes, yes. Okay, guys, remember something, okay? Oh, okay, Joel. Mm -mm. Uh, okay. Patrick likes, okay. Voy a explicar algo en ese momento. Okay. Let me ask you something, guys. We have A, B, C. Which of those is correct? ¿Cuál es la correcta? Oh, no. Sí. Sí. Ok, espérenme. Voy a quitar esta porque las dos son iguales. Era esta. Which one is the correct? Letter C. A, the first. The first one? Ok. Yeah, A. Letter A. Ok. Yeah, the first one. The first one. The first. The first. Okay, guys. The correct answer is this one. ¿Por qué no puede ser así? Porque recuerde que en las positivas no utilizamos el auxiliar. Ok. El auxiliar solo lo utilizamos en las preguntas y en las negativas que utilizamos doesn't. Y en las preguntas que comenzamos con el auxiliar. Pero en las positivas no podemos utilizar el auxiliar. Entonces aquí para hacerlo correcto, tenemos que remover el auxiliar. Patrick likes reading the newspaper. Now, what about letter C? Letter C, guys. Fíjense que tiene letra mayúscula like y tiene letra mayúscula reading. Y no podemos poner mayúscula en las oraciones. Solamente cuando iniciemos una oración es que vamos a poner una letra mayúscula. Pero luego lo demás no. So, like and reading. But here is incorrect because we need to add S. Third person, tercera persona. And look at the three of them. Now, ahora las tres están iguales. But, todavía no están correctas del todo. Why? Falta el punto. Excellent. Okay, because we need to add period. Okay, the period, el punto y final. Para que una oración esté perfecta, tiene que tener el punto y final. Y mire, bien bonito se mira. Okay, so now, um, let me take this one. Vamos a tomar esta y nos vamos a tener a la clase. Okay, vamos al ejercicio. So here, um, okay. So, estamos aquí en la number four. Okay, what about the... Uh, this one, take photographs. Lo mismo, mándemela al chat. Okay, no, I mean. 
Okay, Carlos, yes. Uh -huh. Patrick likes taking photographs. Excellent, Carlos Alberto. Very good. Next, sleep. Yes, Brian. Excelente, Brian. Yes, Amanda. Yes, Joel. Now, sleep. Sleep. Okay, Giovanni, yes. Okay, now, sleep. Sleep, guys. Sleep. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Kevin. Okay. Oh. Okay. Um, all right. Okay. 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 Um, which one is correct, guys? The third one. The third one. Okay, so this one. Okay. Recuerde que la regla de agregar como la doble consonante al final es únicamente para los verbos que terminan así, ¿ve? Miren, fíjese bien. Fíjese cómo termina sleep. Sleep no termina en consonante. O sea, esa es una vocal y esa es una consonante. Pero aquí, recuerde que es una consonante, una vocal y una consonante. Aquí solo tenemos dos vocales y una consonante. Entonces nos sigue la regla de consonante, vocal, consonante. Entonces sí, solo correcto. se agrega ING. Correcto, a ese solo se le va a agregar ING. ¿Sí? The first one. The first one. The first one, pero, the first one, pero minúscula, ¿ok? Recuerde. ¿Ok? Minúsculas. ¿Ya? Very good. Okay, now, vámonos y vamos a utilizar dislike. 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 Do exercise con dislike. Patrick hates planting flowers. Okay. Patrick dislike mm, ing. Okay. Um, excellent. Yes, well, perfect. Uh, Carlos Vega. Remember, 
that it should be letra minúscula. I mean, el dislike doing exercise sin la letra mayúscula. <laughs> okay, yes. All right, but don't worry. But yes, perfect, Joel. Así, Joel, muy bien. Okay, Rosibel, this like cooking, okay, perfect. All right, excellent. I think that um, most of you, what three? Yes, Kevin. Pero recuerde que estamos viendo el ING. How to dislike playing. ING. Patrick dislike doing. Okay. Exercise. Yes. Okay. Right. Very good. Let's move. Okay. Let's move. Okay. So we have free time activities. Vocabulario, guys. Vocabulary. Take the dog for a walk. Llevar al perro de paseo. Take the dog for a walk. Take my bag. Llevar mi bolso. Take photos. Tomar fotografías. Okay. Do homework. Hacer tareas. Do homework. Do exercise. Hacer ejercicio. Do exercise. Do housework. Hacer oficio en la casa. Do housework. Ride a bike. Montar una bicicleta. Ride a horse. Ride a motorbike. A motorbike. Una motocicleta. Eh, talk on the phone. Hablar por teléfono. Talk on the phone. Talk to my friends. Hablar con mis amigos. Talk fast. Alguien que habla rápido. Talk fast. Hablar rápido. Play football. Play the piano. Play tennis. Go home. Go shopping. Ir a comprar. Go shopping. Go to bed. Ir a la cama. Go to bed. Ok. Vocabulary. Questions? Preguntas? Hasta aquí? No questions? Okay. I'm going to take the attendance. Attendance, guys. Assistance. Okay, attendance. Amanda Yesenia? Present. Thank you. Andrea Lisbeth? Present. Thank you. Brian Alexander? Present. Thank you. Carlos Alberto Vega. Present. Thank you. Dina Maribel. Present teacher. Thank you. Enrique Arturo. Enrique. Janet Amaya. Present. Thank you. Jacqueline Marlene. Present. Thank you. Joel Alberto. Thank you. Juan Carlos Jovel. Here. Okay. Thank you. Um, Kevin Adiel. Present. Thank you. Luis Ernesto. Luis Giovanni. Present teacher. Thank you. Um, Mirna Yesenia. Present. Noemi Claribel. Present. Eunice Álvarez. Present. Oscar Giovanni. Present. Ronald Eduardo. Present. Rosibel Hernández. Present. Jancy Rendero. Kenny Alexandra. And Marlon Orlando Calles. Okay. Perfect. Let's continue, guys. Just let me share my screen again. Um, okay, let's continue. Okay, Mirna. Okay, all right. So now, guys, let's see. Um, what you need to do right now, lo que vamos a hacer en este momento, es que me va a crear tres oraciones, okay? Tres oraciones con las actividades que usted ve acá que le gustan hacer. Three. 
Tiene tres minutos. Three. Y me las manda al chat. Okay, uh, Amanda, we need to add ing to all of the verbs. A todos los verbos se le va a agregar el ing. For example, I like watching TV. I like listening to the radio. I love talking with my friends. Así como lo ve aquí. Uh, let's see, uh, Carlos Amaya, I like, el verbo es go. Entonces, donde va a ir el ing, uh, va a ser eh, también el going so tiene que decir I like going shopping I love watching TV I love listening to music le faltó el to antes de music Jacqueline eh, I like listening to to music listening to listening to eh, ok Emma. I like watching TV I love playing football yes Giovanni Rosibel, I like buying clothes, yes. I like listening to the radio, yes. I like playing football, I love watching TV. I like talking to my friends, okay. Solamente se like, se le fue mayúscula, pero está bien. I like dancing, okay, Rosibel. I like watching TV, I like listening to música. I like cooking, okay, Unis, ahí me utilizó español. Okay, mm, I like talking to my friends. I like listening to the radio. I like, I like visiting my friends and I like doing exercises. Very good, Joel. Excellent. I like to, no, Kevin, el tú se lo remueve, Kevin. I like going to the park. Okay. Eh, okay, don't worry. I like eating pupusas. Yes, Rosibel. Music, very good. I like going shopping to the supermarket, I like watching TV. I love cooking for my family, very good, Janeth. I like going to the supermarket, yes, Claribel. Mm -hmm. Okay. I like going to the supermarket. I like shopping. No. I like shopping in the supermarket. A usted le gusta comprar en, en el supermercado. In the supermarket. In, in the supermarket. Mm. Okay. I like eating ice cream. Yes. Very good, Kevin. Like that. See, I like eating ice cream. Yes. Okay. I, oh, okay. Brian Alexander, um, recuerde que I no es tercera persona. 
I no es tercera persona. Entonces la S no se le va a poner. ¿Ok? I love, solamente love, sin la S. I love listening to the radio. I love watching TV. I like playing football. Ok, solo le quita la S a los tres verbos. ¿Ok? Y ahí estarían perfectas. All right. So, guys, let's see. Ok. Let's complete this. Vamos a completar esa conversación. Ok, so, so, what does she like doing? Well, she likes... What is the verb? In parentheses. Travel. Traveling. So, traveling, yes. Traveling, traveling. Very good. Then, meet. Meeting. Meeting, very Meeting. good. Okay, excellent. What about this one? She loves... Visiting. Visiting. Visiting, yes, visiting. What about this one? Buy. Buying. Buying. Okay. What about the next one? Shop. Shopping. 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 Very good. So shopping. <coughs> vamos a hablar la P, right? Shopping. And the last one? Walking. 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 Okay. I need two volunteers. Two volunteers to read the conversation. Me. Okay, uh, Janet and Kevin. Okay, so Janet, you are Ian. Kevin, you are Sally. Okay. Go. So what does she likes doing? Meeting. Well, she likes traveling and meeting new people. Sorry. Okay. Really, and what does she she do when to no? Really, and what does she do when she travels? Well, she loves visiting see typical place like open markets, for example, but she hates bulging. Show bears. Souvenir. Souvenirs. That's interesting. Why? Because she think she thank you. Thank you travel to see the culture and she doesn't like shopping or working. Repeat after me and say culture. Call. Culture. Uh, donde? Uh, culture. Cold, culture. Culture. Cold, culture. Cultura. Culture. Okay. So, um, let's see. Questions about vocabulary. What are souvenirs? Recuerdos. 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 Souvenirs, right? Recuerdos. Very good. Okay. That's interesting. Interesante. That's interesting. Interesante. Okay. That's interesting. Interesante. Okay. All right, guys. So now, oh, let me, let me remove that. Okay. Ahora sí, vamos a ir a trabajar con nuestro compañerito. Okay. Antes de tomar el examen. Okay. ¿Qué va a hacer? Va a escribir cinco oraciones por cada línea. Cinco cosas aquí que le gusten hacer a usted y a su, a su compañero. Ok, eso, cinco. Dos, eh, por ejemplo, Carlos y Janet. Dos, Carlos y tres, Janet. Ustedes deciden cómo van a elaborar las oraciones. Y cinco cosas que no le gusten. Ok, a los dos. So, okay. dos, uno y tres, el otro. Ok, like that. I'll give you, les voy a dar alrededor de unos uh, five minutes, five to six minutes. So please uh, try to hurry up, okay? So let me see. Um, si no puede participar en, en, la, en, la, en la actividad, en este caso creo que hay una persona que no puede, no puede participar, bueno, dos. Um, yo voy a ingresar a las salas, okay? Usted trabaje con su compañero.
Hola Maribel. ¿Me escuchas? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, pensé que no me escuchaba. Perdón, no había activado la cámara ni el audio. Y después okay. hacemos una screenshot del chat para cuando nos toque volver a la sala principal, ¿te parece? Uh -huh. Bye. Y si quiero decir que me gusta ir a la playa sería I like going to go to the beach. Oh no, I like going to the beach. Oh, okay. Mm -hmm. I like going. Thank you. Uh -huh. I like eh, se relaciona con ir siempre. I like going. I like going, going eh, to the beach. To the beach, ok. Y la otra mía podría ser I like eh, uh, play video games. Playing video games. Uh, video games. Ahí está. Eh, eh, teacher. Eh, eh, ah, aquí está teacher. Eh, un, una oración. Eh, Carlos likes likes playing gui guitar o a guitar. Oh, a guitar. No, the guitar. The guitar. The, okay. the guitar. Yes. The guitar. Okay. I like playing the guitar. The guitar. Yes. Ok. Vaya, vamos ahora a dislike. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si quieres empezar, Robert. Ok. I, I don't. I, uh, I don't like. Eh, sería. Como la, lavar los platos, ¿cómo se dice? Washing, washing, no, no. Doing the dishes. Do, doing. Doing, doing the dishes. Doing the dishes. Uh -huh. Ok. Ok. La mía, I don't, I don't like eating uh -huh. soap. Really, you don't like eating soup? On, no sé cómo se dice frijoles, solo la de frijoles. Beans. Eh, oh, no, y la de res. Oh my God, really? Pero todas las demás no. <laughs> okay, okay. So I yes, like eating, eating or, or drinking in this case, right? Drinking soup. Mm -hmm. Drinking soup? Yes. Okay, drinking soup. Soup, okay. Bathroom. Okay. Eh, sería I don't like don't like I don't like uh, playing playing Yes, he playing uh, football. Playing, ¿En serio? <laughs> sí, soy, no, no soy muy bueno. <laughs> okay. I, y la mía, la última, I don't like, veamos. Solo, teacher, solo, I don't like playing football, only, ¿verdad? Yes. Okay. I don't like... Eh, Reading a newspaper. Mm -hmm. Reading a news 
newspaper. Finish. Excellent. Okay, guys. Do you have any question? No, no. Okay. No questions. No questions. No questions. Okay, perfect. So let me call you back, okay, to the main room. Let's go to okay. the main room. Yes. Okay. Let's go. Okay, so let's see. Um, Ronald and Carlos, tell me your sentences. Uh, Ronald, uh, well, I like and Ronald, uh, I don't like. Okay. Sentence. Okay, I like watching TV. Mm -hmm. I like going to the cinema. Yes. I like uh, playing the guitar. Yes. I like going to the... Ronald, help. I like going, going to... to the Going to the beach? Okay. Oh, I like going to the beach. Yes. And five, I like playing video games. Excellent. Ronald, don't like. Don't like. Uh, I don't like. Uh, I don't like uh, going to the dishes. Okay. <laughs> yes. I don't like doing the dishes. Okay, okay. Going to dishes. I, I, I don't like playing football. Yes. I, I don't like uh, reading a newspaper. Yes. Uh, I don't like uh, watching TV. Perfect. Very good. Rosibel? Teacher, estaba sola en la sala. Okay, go, go. Uh, solo las mías. Yes. Okay. I like going to the exercise. Okay. I like I like listen to listening to music. Yes. I like talking with my daughter. Yes. Mm, dislike. Yes. I dis I dislike I dislike no las escribí I dislike no sé cómo se se dice iron iron es este ironing ironing you don't like ironing okay I I dislike ironing um I dislike Cooking. Okay. Cooking de, de, ¿Cómo se dice gallina? Hen. Hen. Okay. De, uh, I dislike the. To, um, no, I dislike drinking té. Drink tea. Okay. Tea. Oh my God, really, Rosibel. Okay, okay. All right. Um, let's see. Joel? Uh, I don't like. Dislike. Okay, go. Dislike. Me. Yes. Okay. Uh, I don't. I don't make it the bus. Mm, I don't like taking the bus. Oh, sorry, sorry. I don't. I don't like it. Making tabas. Mm, ok. Quiere decir que usted no le gusta tomar el bus. Sí, sí. Ah, ok. Yes. So, no. I don't like taking, I, taking, taking the taking bus. The bus. Mm -hmm. Ok. Eh, I don't like it. I don't like it smoking. Ok. I don't like smoking. I don't like smoking. Mm -hmm. I don't like. Mire, así. I don't like smoking. I don't like smoking. Mm -hmm. I don't like 
drinking. Yes. Uh, I don't like. I don't like running. Running. Okay. Running. Very good. Uh, Brian Alexander. Like. Like. I like to dance. I like. To dance. I like dance. dancing. 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 Mm -hmm. I like to sing. I singing. like singing. Singing. El ING, Brian. I like singing. Uh -huh. uh, I like. ¿Cómo se, se diría comer? <laughs> eating. Eat, eat, eating. Eating, eat. eating, eating, eating. Uh -huh. like eating. I like. Ir al chat. Está en el chat, Ryan. Okay. okay. I uh -huh. like. I like watch TV. Watching. I like watching TV. Very good. I love cooking for my family. Excellent. Very good. Okay. Um, Giovanni, dislike. Okay. I like eating pupusas. Okay, I like eating pupusas, okay. I like watching TV. Okay. I like dry, drinking the okay. coffee. Coffee, okay. I like so much sleeping. <laughs> <laughs> I like sleeping so much. Okay. I okay. Yes. Mm -hmm. Eh, esas tengo de like. Very good. Maribel. Perdón. Eh, yo hice las negativas. Okay. Y mi compañera hizo y, las hizo positivas. Hizo las positivas. Ok. Don't like. Ok. Eh, yo voy a decir las mías. Ok. I don't know like to take the sun. No me gusta tomar el sol. I don't like taking. Taking. The sum. Okay. I like to cooking. No me gusta cocinar. Oh, I like cooking. Sin el sí. Yes. I don't know like to talking. Okay, quítale el tú. Vamos a poner I, I, don't, I don't know like talking. Excellent, like that. Yes. I don't know. I don't know. Perdón. I don't like men pooper, people. No. Personas. People, people. People. Es solo esa pus. Oh, you don't like meeting, meeting. I think that you said meeting. Conocer. Ajá. Uh, no me gusta donde hay multitud de personas. Oh, okay. I don't, okay. I don't like being, I'm going to send it here. I don't like, don't being, like being, being around people. Being around, around people. people. Mm -hmm. yes, okay, like that. Thank you. Carlos Amaya. Are you there, Carlos? Yes. Yeah, yeah, I'm, I'm here. <laughs> so in my group, um, <laughs> I don't know. Okay. Uh, we were three in my group. Okay. But uh, we don't do nothing. <laughs> you didn't do anything. Why? I don't know, but but I can uh, uh, say something. Okay. Let me see. Uh, you work with Jacqueline and with Kevin. And Kevin, yeah. Okay. So Carlos, tell me three. For I don't like. Okay. I don't like cooking and I don't like uh, doing exercise. Okay. I don't like eating pasta. Okay. Thank you. Yes. Okay. All right. Okay, guys. Do you have any question right now about likes and dislikes? 
questions or doubts? No questions. Okay. No teacher. Okay, so now let's take the quiz. Ahora sí vamos a tomar el examen. Okay, let's take the quiz. So if you go to the spreadsheet, you will see that we have the classroom practice. Para los que no podemos irnos a la spreadsheet, se los voy a mandar aquí al chat. El, el link es ese. Y el código es ese. Okay. Add your name. Recuerde agregar su nombre y apellido. Okay. Cuando ya termine me dice para poder pasar a lo siguiente. I get it. Done. Thank you. All right. Done. Thank you. And Okay. So for the ones that finished already, I'm going to move you to another room. Okay. So I need you to start practicing the conversation questions that we have on the class. Okay. Abra la clase y va a haber el time to speak. Yeah. So we are going to practice those questions. Yeah. Open the class. Vamos a esperar que los demás terminen. Okay. Done. Thank you. Mm. Let me see. Uh, grupos pequeños. Yes, please. Okay. Thank you. Kevin. Okay. Done, teacher. Thank you. Mm -hmm. I finished, teacher. Okay, thank you. I finished. Thank you. Okay. Finish. Okay, thank you. Um, okay. 
finish. Thank you. Hi. Hi. Teacher, no sabemos qué vamos a hacer, perdón. La verdad que yo no. Okay, all right. So what you need to do is that you are going to open the class. Okay. Tiene la clase. De, de link que usted nos envió. Uh -huh. Okay. Ya te abrió a vos, Carlos. No me sale que... la clase de hoy, teacher. Me sale hasta la de ayer, 24. A mí sí me abrió. ¿Te abrió? Vale. Um... Le voy a mandar la clase al, al chat. Al, um, quiero ver si se la puedo mandar aquí directamente. Vale, si le da el um, clic en el link que le mandé. Al chat. Le va a abrir la clase. Entonces, vaya, en la clase se va a ir a donde dice Time to Speak. Va a pasar eso, va a pasar el quiz time y después el time to speak. Ok. Y entonces aquí están las preguntas que vamos a empezar a discutir. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Thank you. <laughs> Me están mandando estas cosas. Yes. Esas son las que Escuché. vamos a hacer. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Disculpe. Vale. Ok. So, aquí si usted se fija dice time to speak. Entonces es el momento para que usted hable con su compañero. Entonces acá están las preguntas. Y usted tiene que discutir con su compañero. What do you like to do in your free time? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Ahí vamos, ahí vamos a decirle. Y van a escoger actividades. Por ejemplo, I like playing football. I like playing basketball. I like riding a horse. I like surfing the net. Con el ING como lo hemos practicado. Mm -hmm. Okay. Hola, Rosibel, ¿entendió? Sí. Ah, oh, ok. Ok. So you need to go to the class. Ok. Yeah, go to the class. 
So time to speak. So we have six questions right here. Tenemos seis preguntas. Okay? Seis preguntas. Yeah. So what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Okay. Mm -hmm. Okay. Then, what foods do you dislike? ¿Qué comida no le gusta? Okay. 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 What chores do you dislike? Chores significa que hacer es del hogar. Mm -hmm. Okay. ¿Cuáles son los que no le gustan? Okay. Y vamos a usar las estructuras que hemos aprendido. Por ejemplo, what do you like to do in your free time? I like, eh, I like swimming. Mire, le va a agregar el ING. Okay. What foods, what foods do you dislike? ¿Qué comidas no le gustan? Aquí sí, usted puede decir, I dislike onions. I dislike like okay. lo que él no le gusta de la comida ¿sí? ok ok y después acá de what chores do you dislike los quehaceres que no le gustan y aquí tenemos algunos mire recuerda que le va a poner el ing por ejemplo I dislike washing dishes I dislike drying dishes I dislike Putting dishes away. Okay. Y empieza. Bye. Okay, gracias. Okay. Uh, I like, I like uh, Latin music. Por poquito okay. pensé que iba a decir Ronald country music. Country. <laughs> <laughs> No, no me sé ninguna. De esa, esa no me la voy a entender. I like eh, rock and metal music. Oh, chica, rock pesado. Salada, como es. Es es dangerous uh, swimming in the Danger. in the sea. In the ocean, ocean. Yes. Is dangerous. And Okay, I like swimming in, in the ocean. Uh, Pero con una tabla. Ah, uh, surf. Yeah, surf. Mm -hmm. uh, What else? For I... I dislike eating eating bread. Eh, bread es pan, ¿verdad? Yes, bread. Okay. Entonces you sería... don't like bread? No le gusta el pan. You don't like bread. I I I don't I don't like eh, eating bread. Oh my god, really? <laughs> yes. <laughs> okay. That's something new. I don't like. I don't like. Eh, sería, ella, ella lo verdad lo va a poner en tercera persona. Yes. Uh -huh. yes. Uh, he dislike. Mm -hmm. He dislike eating, eating bread. Bread. Exactly. Uh -huh. Like that. Okay. Eh, sería la siguiente. What What chores do do you like? No, perdón. What chores do you dislike? Uh, chores um, is, is... como los oficios oficios verdad Oficio. mm. uh, que me le pregunto que no le gusta hacer what what chores do you dislike mm -hmm. planchar cómo se dice iron uh, I, i dislike um, y... iron sí se puede poner eso el, el nombre, ¿verdad? Noemí, dislike. Ajá. Uh -huh. Yes. dislike. Noemí, dislike. ¿Cómo era planchar? 
iron. 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 Let me iron. The, uh, no, no, I made it like iron. Uh-huh. And char. I don't see. I made one say no. Uh, I dislike. Pero ahí sería I dislike. Mm -hmm. I don't. I sería no I mean. No I mean dislike iron. Mm -hmm. Dislikes ironing. Mm -hmm. Dislike ironing. Recuerde que al dislike, como es tercera persona, le voy a agregar la S también, ¿ok? Ajá, ajá. No, en mí, dislikes, irony. Yes. Yes. Uh, um, I, I dislike, um, I dislike, uh, lavar tra traste, ¿cómo se diría? I dislike. Doing the dishes. Do, do. Doing. Doing the dishes. Doing the teacher. Doing the dishes. Uh, I dislike. Do you dishes. Mm -hmm. Doing the dishes. Do dishes. Sería en tercera persona en ello. Uh -huh. Ajá, yo tendría que poner He dislikes doing the dishes. Sí, con ese al final, la, the likes. Correct. Right. La eh. otra sería. La otra sería la otra sección, ¿verdad? Ajá, uh -huh, sería. Pregunto, what, what, what type of music do you like? What type of music do you like? Uh -huh. ¿Qué uh, tipo de música le gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Like? Uh -huh. uh -huh. ¿Usted re me responde? Oh. I like listening. Uh -huh. Uh -huh. Uh, Latin music. Very good. Uh, she, she likes listening. Uh -huh. Uh -huh. Latin music. Uh -huh. Latin music. Uh -huh. Mm, I I like it. Uh, I like it listening. Uh, uh, country music. Mm -hmm. Country music. Okay. Now turn. Do Do you like playing video games? By mm -hmm. the okay. I, video video games. Mm -hmm. I don't like playing video games. I oh, don't. No, I like. don't. No, I don't. I don't like. ¿Cómo mm, manera más? You? Bueno, a mí, yo puse no, no, I don't. I, I don't you? know. Mm, igual, I, I don't like. No, no okay. Gusto. Entonces, en la otra, what's your favorite app to watch movie? What's your favorite, my, my favorite, my favorite Netflix? No sé si. Okay. Mm, my favorite app to watch movie mm -hmm. is... H-I-T es una aplicación. Oh, H-I-T. Ajá. Uh H-I-T-V. -huh. Ok. H-I-T-V. Yeah. Es que se ven eh, Korean soap. Oh, you like, so you like BTS? Yes. Yes. Yeah. She, she likes she watching. Likes, she likes. likes She likes watching, watching. TV. Mm -hmm. sí. Ah, okay. 
Watch TV en, en, hijo, en, en la aplicación que llamaba Watch TV. Eh, sería la siguiente. Next. Eh, what's your favorite color? Uh, my favorite color is black. Okay. A, a ella le gusta. She, she, she likes. 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 Eh, she likes. Ahora sí. Black. 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 Ah, she likes black. So, oh, solo black. Black, el color. Okay. And you? Uh, my favorite color is, is blue. Blue, okay. Blue. Okay. Okay. Uh, let's go to the main room. Okay, Carlos Alberto, tell me what do you like to do in your free time? Oh, you are muted. Sorry. Uh, I like playing the guitar. Okay. And I like uh, playing the video game, playing a video games. Okay, very good. And you, Rona, what foods do you dislike? Uh, uh... I dislike food is uh, 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 se llama? <laughs> mm -hmm. uh, ca carrot, carrot cake. Oh, carrot okay. cake. I dislike uh, carrot cake. Carrot cake. Yes. Okay, okay. All right. And you, Maribel? What foods do you dislike? Bueno, bueno, a mí le voy a decir lo que no me gusta. Lo que no me gusta, primero comer, ¿verdad? Yes. I don't know, like um, el arroz, Rick. Oh, okay. I I dislike eating rice. Rice. Okay. Uh, I don't know pasta. No como pasta. Oh, I okay. Re repeat after me. Repita después de me. I do okay. not like. I do not like eating eating pasta. Pasta. Okay. Um, y a uh, mi otra compañera. Quiera Jacqueline, I don't know, like eating pizza. Oh, she doesn't. She doesn't. doesn't pizza. Like eating pizza. Oh my God, really? Pizza is so delicious. Okay. Yes, yes, yes. It is so delicious, right? Okay. Eh, huh? Y me dijo de que I don't know, like eating eggplants. No le gusta la berenjena. La berenjena. berenjena. Ok, ok, ok. Ok, guys. Eh, just because of the time, solamente por el tiempo, vamos a dejar hasta aquí la clase. But, guys, mire, recuerde terminar sus tareas de la plataforma, ¿verdad? Las, hasta la tarea 5 este día. No se le olvide. Recuerde también que en el link de las clases puede encontrar todo su material, que no se le olvide. Ok, ahí es el material. Descárguelo antes de la clase y téngalo abierto porque ahí está todo lo que vamos a cubrir en la clase. Ok, eh, recuerde por favor estudiar todo lo que hemos visto para que el lunes que vengamos, vengamos ya bien estudiado de todo lo que hemos visto la semana anterior. Ok, so if you don't have any questions, si no tiene ninguna otra pregunta, eh, please nada más eh, Dina Maribel. Please stay with me, okay? But the feedback. Then the other ones, you may go ahead and rest, okay?
Tenga un feliz fin de semana. Have a great weekend. Cuídense y lo veo el día lunes. See you on Monday. Thank you, teacher. Thank you. See you. Bye, guys. Bye. Bye. Bye, guys. Take care. Ok. Vaya, Maribel. Um, este pequeño espacio, Maribel, es para que nosotros podamos conversar acerca de cómo se ha sentido con la clase, ¿sí? Okay. Cómo se siente con el programa, cómo se siente con sus compañeros, cómo se siente con la dinámica de la clase. Todo lo que usted me quiera comentar en relación con la clase, ese es el espacio para que me lo pueda eh, transmitir, ¿está? Entonces, eh, cuénteme, ¿cómo se siente en este momento con la clase? Bueno, ¿cómo, ¿cómo se siente usted primeramente, verdad? Por lo que pasó el día de ayer que me comentó. ¿Ya está mejor? ¿Se siente un poquito mejor? Eh, Fíjese que ayer sí tuve, he tenido tres días bien estresante. De a días mi perrito andaba enfermo, entonces sí. andaba con el pensamiento porque acuérdese que los perritos uh, requieren un cuidado. Sí. Y en cierto sentido, pues, me sentía mal porque no paso aquí. Entonces sí. yo no puedo estar pendiente a veces eh, me voy temprano y vengo tarde. Entonces, lo que a mí me gusta, a otras personas no le gusta. Entonces, eh, acuérdese que los perritos son como los hijos. Entonces, son parte de la familia. Entonces, en cierto sentido, he andado un poquito estresada porque ya había visto el, y andaba con ese sentimiento de que eh, había estado aquí, duerme a la, dormía a la par mía, entonces yo de vez en cuando sentía que tenía temperatura, entonces yo podía tomar la temperatura al perrito, entonces es, normalmente se le toca la naricita y ahí se siente el aliento que estaba entre caliente, entonces esas son sensaciones que uno tiene que tener cuidado con los perritos. Entonces andando un poquito estresada, mi trabajo ahorita está bien estresado porque estamos a fin de año, entonces a mí me toca vender me toca atención al cliente, entonces tengo una explosión de emociones muchas veces, bastante grande, eh, a veces me acuesto noche estudiando, son las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, porque me gusta cuando yo eh, me pongo a estudiar algo, o yo quiero hacer algo, me gusta hacerlo bien, y siento que no he estado dando el potencial que, que yo necesito, entonces yo creo que ha sido un mes bastante estresante, y todavía seguimos, porque viene el cierre del año, para nosotros nos exigen, si vendimos 7 mil dólares, 8 mil dólares, nos piden el doble, nos piden 10 mil al día siguiente. Entonces, uno tiene que ver cómo hace eso. Y a veces comemos, a veces no comemos, nos, no nos sentamos, a veces nos sentamos. Entonces, son tantas actividades que han dado la enfermedad de mi perrito. Créame que me he sentido fuera de órbita y sí me he sentido que no he estado dando lo que, yo, lo que a mí me gusta dar. Ok. Y me he sentido bastante culpable. Bien. Eh, bueno, primeramente, pues, eh, me puedo imaginar cómo se siente en el grado de estrés, ¿verdad? Que todas las diferentes, pues, situaciones, ¿verdad? Le han eh, como o, a, a, que acarreado, ¿verdad? Por decirle así, porque obviamente todo, acuérdese que todo al final, pues, eh, trae diferentes consecuencias, ¿verdad? En este caso es el estrés, es más que todo el estrés. Sí. Entonces, eh, bueno, eh, mire, en realidad es más que todo saberlo manejar, ¿verdad? Y a veces es cierto, se sale como de control, porque imagínense, usted es su trabajo, eh, en su casa, las clases, y, y, y es un montón de información la que eh, tiene. Entonces, en este caso, Maribel, eh, primeramente, pues, agradecerle porque a pesar de todo lo que usted me está diciendo, pues, está en la clase, ¿verdad? Se conecta y es muy responsable con las clases, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, eh, ¿cómo se siente con la clase en general? Mire, yo en verdad que estoy aprendiendo bastante. En verdad que hay cosas que yo sí las puedo leer pero no las puedo pronunciar. Sí. Eh, tengo compañeras que hablan inglés y a veces las escucho y me quedo en las nubes sí. porque de eso se trata. O sea, que nosotros trabajamos, recibimos incluso a veces personas extranjeras 
-huh. Y a mí muchas veces me toca pedir ayuda. Entonces, por eso es que me he metido en eso, porque la carrera de uno es una competencia. Yo lo veo como, no como una competencia a la vida, sino que lo veo como algo de superación para mí. Okay. O sea, um, muchas veces uno se acerca a alguien y si andan contentos, pues le ayudan de buena forma y si no lo hacen de forma así como tenso. Sí. Entonces uno tiene que ser bastante, como le digo, emprendedor, tiene que estudiar, tiene que sobresalir por uno mismo, no por los demás. Uh -huh. Entonces eh, sí me ha gustado. Créame que hay momentos que yo me quedo en la nube porque yo digo, ¿qué están diciendo? No. Me quedo así sorprendida porque en verdad a veces no entiendo nada. Por eso saco mi teléfono y muchas veces me ve usted distraída, pero yo estoy tratando de estar al lado de usted eh, o a las personas qué es lo que están diciendo, estar eh, pasando eh, en mi teléfono qué es lo que están diciendo porque a veces me quedo en las nubes. Okay. Okay. Me está costando, así le digo, me está costando un montón, pero le estoy echando ganas porque sí deseo aprender. Ok, bye. Mire, lo principal es eso, ¿verdad? Que tenga la, la, las ganas. Recuerde que al final, pues, lo que importa es que uno tenga, tenga la actitud y tenga, pues, la gana y el deseo de superación. Y el idioma inglés eh, es, no es complicado, no es difícil, pero sí necesitamos practicar, repasar, estudiar, porque es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, es normal que usted se sienta así, como algunas ocasiones como perdida, que, que están diciendo? Es normal, todos hemos pasado por eso. Todo lo que sabemos inglés, todos hemos pasado por eso. Pero en este caso, hemos también tomado acción, ¿verdad? Ok, me cuesta, entonces voy a estudiar más, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, es lo que debemos de hacer, es estudiar un poquito más, ¿verdad? Repasar, ver videos ahí en la lista que ustedes tienen, vean los videos que hay ahí, eh, aprenda vocabulario, etcétera, ¿verdad? Ahora, eh, ¿Tiene alguna, algún como tema que le cueste bastante? Fíjese que ahorita de lo que llevo, uh -huh. yo espero llegar al fin de semana porque el fin de semana es mi, mi día libre, okay. sábado por la tarde, domingo por la tarde. Okay. Entonces yo he pensado eh, empezar a ver videos de inglés porque yo en mi trabajo entro a las 8 y salgo a las 7. Sí. Con una hora de comida a veces me levantan a la hora de la comida. Ni a veces ni eso tengo. Entonces, trato la manera que en el momento que yo vea que no tengo clientes o que algo de sacar el teléfono y estudiar algo porque de verdad que no tengo chance. Okay. Pero por eso estoy ahorita tratando la manera de ampliarme el sábado, quedarme okay. el sábado un poquito más tarde o el domingo para poder estudiar y okay. irme poniendo al día porque sí, como le repito, me está costando bastante. Ok, vale. Eh, en este caso, eh, sí, lo que le puedo aconsejar es que el fin de semana que es su día libre, cuando no lo haga el sábado, hágalo cuando usted esté más como relajada, tómese su tiempo para relajarse y después eh, vea lo de inglés, ¿verdad? Porque si está como estresada también el sábado, que el mismo sábado se pone, o sea, sí le puede, puede comprender, pero eh, su mente está con un montón de cosas. Entonces es mejor que busque como el tiempo, el espacio y no es necesario que se ponga todo el día, no es necesario. Puede ponerse una hora, ¿verdad? Y puede okay. empezar a, a conciencia, ¿verdad? Decir, ok, voy a ponerme esta hora, pero sí voy a ver qué es lo que hemos visto, ¿verdad? Okay. Repasar. Para que usted también vaya poco a poco. No es necesario, como le digo, que se ponga todo el día, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es usted misma como eh, estresarse más con el inglés. Okay, Entonces okay. lo que no queremos, ¿verdad? Queremos que su proceso de, aprendiz de aprendizaje sea bonito, sea bueno, que sí diga, sí me cuesta, pero estoy aprendiendo, he aprendido, logré esto, ¿verdad? Ya nos quedan 15 clases nada más porque ya se fueron 5. Entonces, y así se va, se va a ir súper rápido ese, ese módulo y que al final del módulo usted diga, ok, yo aprendí, ¿verdad? Aprendí eh, y pude quizás desarrollar un poquito más el speaking, que es lo que estamos tratando de hacer que sabemos que es muy difícil porque obviamente a algunos nos cuesta más que a otros, tal vez la pronunciación, pero no es que sea imposible, ¿verdad? Claro. Entonces, en este caso, eh, bueno, en la clase lo que vamos a hacer es que le vamos a seguir preguntando más. ¿verdad? Siempre okay. le voy a preguntar bastante a usted 
para que pues, participe un poquito Mira, más, ¿verdad? Y podamos eh, mejorar el speaking. Mira, todo, okay. ¿verdad? Okay. Eh, bien, ahora, con sus amigos, con sus compañeros, ¿cómo se ha sentido en, en, en las clases, en los breakout rooms? Muy bien, o sea, eh, sí, tengo compañeros, yo ya observé que tengo algunos compañeros que son muy buenos, eh, se escuchan bastante, eh, entienden más, entonces... Sí, he estado observando y créame que por el momento no he tenido nada de problema. O sea, es, eh, ha sido solamente las tareas, los momentos que lo hemos conectado, muy educado, muy tranquilo. O sea, uh -huh. no tengo nada que quejar. Ok. ¿Y con la plataforma ha tenido dificultad? Al principio sí, eh, porque eh, yo no tengo computadora propia, o sea, eh, esta es de, la de estudio de mis hijos y yo las estoy abusando, uh -huh. la estoy abusando porque en verdad que yo sé de que son cosas que eh, según cuando nos dieron las máquinas dijeron que no podíamos usarlas para nosotros, no tenía que ser justamente propio para las tareas, entonces, pero es la única opción que yo tengo ahorita, mi teléfono hay momentos que está fallando, entonces no me puedo conectar ahí. Uh -huh. Definitivamente tiene que ser el, el, el abuso de la computadora. Ok. Bueno, en este caso, que me alegro que pues con sus compañeros eh, usted practique, ¿verdad? Y pueda eh, ver que algunos de ellos están un poquito como, eh, comprenden más, pero eso le ayuda también a usted para también retarse usted solita, ¿verdad? Entonces, sí. básicamente, pues, eh, me alegra también que no tenga ninguna, eh, ningún problema ni inconveniencia con no. la forma, ¿verdad? Muy bien. Eh, ahora, en la clase lo que vamos a empezar a hacer es eso, ¿verdad? Vamos a empezar a participar un poquito más. Okay. Okay. Y eh, básicamente cuando usted no comprenda algo, ¿verdad? Siempre dígamelo y tratemos de utilizar el idioma inglés, aunque nos cueste, ¿ok? Aunque nos cueste, vamos a empezar a utilizar más el idioma inglés. Así que eh, sí. um, investigue frases, ¿verdad? Eh, creo que... Eh, Ahí en, bueno, en las clases hay diferentes frases también que usted puede utilizar. Entonces, lea todo el material, estudielo, okay. y yo el día lunes, pues empezamos una nueva semana y donde usted va a participar muchísimo más. Ok, okay so, está bien, teacher. Ok, Maribel. Bueno, ¿hay algo más que usted me quiera comentar, que quiera agregar? No, no me, me... De... De, de verdad que yo les respeto mucho eh, creo que si usted me está enseñando es porque tiene toda la capacidad tiene muy buenas intenciones y creo que es un don porque en mi caso es bien difícil enseñar no tengo paciencia entonces son cositas que uno tiene que aceptar de la otra persona siempre van a haber cositas malas negativas en esta vida para todo es así y hasta el momento pues no puedo darle mi opinión porque usted sabe. O sea, yo me, me entrego a usted y yo sé que usted me va a sacar adelante. Ok, Maribel. Bueno, gracias por la confianza. Okay? La verdad que nosotros estamos aquí para poder apoyarlos a todos, ¿verdad? Sabemos que cada uno aprende de manera distinta, ninguno es igual. Oh, así Entonces, es, así en este, es. En este caso, pues estamos tratando como de, de ver de qué manera se les apoya a todos. ¿Verdad? Y de tratar de, de que todos aprendan, ¿verdad? Y al final, pues, creo que eh, eso es lo importante, que usted al, al final del módulo, usted se quede con lo que usted ha aprendido y que diga, sí, aprendí. Entonces, ya va a ver qué va a ser así, ¿ok? Así, así. Le agradezco sí. muchísimo. Y bueno, entonces, si no tenemos nada que agregar, vamos a dejar el feedback hasta acá. Cualquier duda, algo que okay. se necesite, me lo puede hacer saber, ¿verdad? Por medio de WhatsApp o acá en la clase, en un mensajito okay. que me manda y yo ahí estaré. Bueno, entonces, okay. feliz, muchísimas gracias. Una feliz noche, cuídese. Gracias, gracias. De, de relajarse, okay, <ríe> de su fin de semana, ¿ok? Y la veo el Primero, Dios. Okay. Muchísimas gracias. Buenas noches. Okay. Buenas noches.